Hello， 大家好，欢迎光临台湾吧。今天要跟大家聊聊台湾得来不易的民主。在欢乐的今天，无论我们是要看看脸书打打嘴炮啦，还是要骂骂政府投投票啦，都跟吃饭睡觉打董农一样简单的不得了。但台湾这条民主之路可说是走得摇摇晃晃又跌跌撞撞，也不是种几朵太阳花、吃几盒太阳饼就可以结束。要稍稍了解这条路怎么走，我们可以先从不民主的台湾开始说起。一九四九年被中国共产党打到脱裤的中国国民党，嗡嗡嗡来到了台湾。为了让台湾可以变成反攻大陆的基地，国民党建起了所谓的党国体制来巩固政权。党国体制是什么？大概可以从小时候天天唱的《总华民国国歌》里放扬光大。例如“三民主义，无党所中”，为什么不是“无国所中，无民所中”或是“无其中所中”，而是“无党所中”嘞？又为什么？选择题，请问下面两张图当中，太阳比较大的是中华民国国徽，还是中国国民党党徽？请作答。啊，嗯嗯，都不对，我的是没有太阳的。恭喜你，很诚实，两个东东送给你。哇，这种党即是国家，而且一党独大、全面统治国家社会的做法，我们就给他一个霸气外露的名字——党国体制。制制。到底在这种体制下的台湾会面临什么样的恐怖？又要如何走出自己的民主之路呢？嗯嗯，开始喽。九年政府因为所谓的内忧外患宣布戒严以后，台湾也就开始了所谓的这个也禁止那个也禁止的时代。想要组个政党，哦，啊不对，不可以。想要办个报纸，不可以。想要集个会游个行，不可以。连晚上闲来没事想吃个火锅唱个歌都通通不行，不可以，不去。嗯，而蹦蹦蹦跑到台湾来的国民党政府，日日夜担心这个反攻基地会被毛泽东龙整个打包带走，因此也加强了对台湾民众的控制。政府透过刑法一百条、惩治叛乱条例、减速北谍条例，这额外增加了三坨法律，再加上全台渗透的好怕怕大特务，把所有意图、好像、可能、应该、maybe 会反政府、亲共或是搞台独的民众，通通当成叛乱分子抓走。除此之外，政府还鼓励民众互相告密检举，如果知匪不报，也要被判刑。在这种保密防谍、人人有责的风潮下，全台湾丢干了选了好多风气股掌，而许多无辜的台湾人也就这样被说成匪谍，就在你身边。这种来自政府的恐怖，也就是传说中的白色恐怖。白色恐怖期间，直接或间接受难的人数估计高达两万多人以上，比日治初期的瘟疫还要恐怖。而因为白色恐怖时期受难者受到影响的家人朋友有多少，更是到今天连霍金都解不出来的题目。早在一九四七年，中华民国就已经颁布了一部好像有波比民权的宪法。但宪法实行才不到半年，政府就表示，为了对抗毛泽东东，需要另外颁布动员戡乱时期临时条款。这条款虽然大大增加了总统的 power 来应付战争，却也让宪法搞得一下跑出来，一下又不见啦。到底宪法想去哪里，更是到今天连霍金都解不出来的题目。到了一九四九年，国共内战结束，国民党政府被打到全员逃走中，动员戡乱时期临时条款却还是继续推了去。但是已经打输的国民党到底有什么圆可以动，有什么乱可以看，让政府继续执行这个条款，更是到今天连活院甲都解不出来的题目。台湾在这样一个不民不主、不自不由的恐怖时代，争取民主不是只有镇暴警察、水车和催泪瓦车冲出来拍拍肩膀而已，还会直接被戴上违法的帽子，呃，或是让你戴也没有机会戴帽子。但就像在非洲每六十秒就会少掉一分钟一样，一九五零年代台湾还是有一群努力跟政府对抗的 people。除了有号称五龙一凤的六位大大在省议会里争取权益，唯一敢公开在外面跟党国体制撞来撞去的，就只有我们的雷震先生。雷震的杂志《自由中国》不仅捏了政府的鼻子骂，还强强反对蒋介石扩大 power， 说他不用选举就可以一直连庄、一直连庄、一直连庄、一直连庄，因为连杀是所以讲四次。这些公开批评果然让当局非常不爽，就直接把雷震的党政没收。一九六零年，雷震想组织一个强而有力的反对政党——中国民主党，政府的怒气值终于爆表，没有党政 A T D 长的雷。雷震被冠上“知匪不报”的帽子，直接被关了十年。一九七零年代，市井小民终于开始试着反抗政府，例如因为怀疑政府坐票而火爆登场的中立事件，到因为集会游行冲突而火爆登场的美丽岛事件，都可以看到台湾人在这个不自不由的年代里，不停的冲撞当当当当的党国体制。等等，这人脉小小澄清一下。话说这个台湾的民族，大家似乎以为只有靠台湾人自己争取。嗯
。除了台湾人自己的努力以外，也曾经有外国人为了台湾的民主与人权掏心掏肺。其中一些比较重大的事件，更是逼得国民党不稍稍妥协都不行。例如，一九八一年，台裔美籍的数学教授陈文成先生，原本只是回台湾探望个亲人，就在接触国民党特务之后，就神秘的被自杀在台大校园内。一九八四年，另外一位台裔美籍的作家江南先生，因为出版了《蒋经国传》，里面写了一堆堆蒋家父子不想回忆的故事，结果被政府派去美国的黑帮分子枪杀身亡，死神很忙。这件事情再度震惊全世界，网络疯传，美国气到弹出来。嗯，借由这些外国 power 的施压，压得政府只好低头妥协、妥协、再妥协、妥协神嘛。一九八七年，当时的总统蒋经国终究还是抵挡不住遍地开花的民主潮流和外国 power。除了承诺将来不会由蒋家继承权力以外，卡住台湾社会长达三十八年的戒严也终于走入历史课本啦。不过戒严虽然结束，象征白色恐怖时期的那三坨法律却依然悠悠哉哉在那里喋喋蛇，这让台湾人长期被欺压的小宇宙在那里滴滴爆炸。再加上各种侵害台湾人自由的案件，波波波不停的冒出来。在这种情况下，人们被逼迫使用更激烈的手段来抗争，例如五二零农民运动、原住民还我土地以及拆除无缝铜像事件等等，都一次次震撼着政府。一时之间。镇暴警察水车和催泪瓦斯就冲出来讨拍，台湾这条民主之路可说是走得相当摇摇晃晃。一九九零年我刚好出生，李登辉刚好接见野百合学生代表，还刚好说要进行宪政改革。九零年代的台湾也刚好渐渐转变成今天大家比较习惯的样子，三多法律也终于一个个被废除或修正。除了人们思想和言论自由渐渐获得保障，总统也渐渐开始可以被骂个不停。而国会全面改选和全民选总统的出现，更是一步步带着台湾往民主自由的道路起步行。叽里呱啦的说到这边，好像台湾已经变成一个民主国家了呢。但台湾真的已经够民主了吗？这几年我们看到超多来来去去的社会运动，以及一大堆的香蕉、太阳饼、拍拍肩膀和水上乐园，台湾人民的自由真的已经受到保障了吗？而因为二二八以及后来长达数十年的白色恐怖，笼罩在我们头顶上的乌云又该如何面对呢？不民主时期党国抵制所造成的伤害，我们又该如何反省？而如果没有适当的限制和监督，它是不是又会重出江湖呢？一个国家机器好像就是该为人民服务，究竟有什么事情是他该做或不该做的？又有什么事情是他能做或不能做的呢？这些问题的答案就留给亲爱的观众朋友继续去追寻喽。好的，问了那么多口沿的渴啦，喝完这杯小米酒，我们下回同一时间再见喽！大，台湾吧是由 DJ 哈尔制作，我们的剧本与主持是凌晨不解，历、yeah、史本文是由肖雨辰小火车。一共动画是美丽可爱、充满气质的佳佳可笑妹妹精心绘制而成。至于这个音乐的部分，则是我们的 DJ Howard 来为各位进行一个制作的这个动作。如果你喜欢我们的影片，可以点这里订阅我们的频道，或者是点这里购买我们第二波周边商品。样品都还没出来就被预购走一半，真是好可怕！我们的播出时间是每个月的一号晚上八点，敬请准时收看。我们下次再见喽！好，收工。耶，终于可以夜了。哎。时间过得很快，没想到我已经来到第六集啊！对啊，动画台湾是有五只角色出现。哎、欸，那你记不记得啊？嘿嘿上次啊，有一首歌啊，怎样？啊，你还没唱完啊？可是上次有黑皮兰蒂，要怎么唱？你现在可以唱完了嘛？全部唱完五分钟、欸，那你就长话短说啊！哎、欸，啊，你就老师音乐。你弹弓在在哪里？不要一看就卖公仔啊！公仔妹妹看哟，白米叽叽叽，有红色喵喵喵哟，红龟啵啵啵哟，蓝的咕咕咕哟 ，Happy Happy Happy 哟 ，Happy Happy Happy 哟。哎，等一下，太短，人家会记不住角色的名字啊！哦，好啦好啦，嗯嗯，还是结束啦。